Muy buenas tardes, buenas tardes amigos y amigas de Encuentro Florense, sean todos bienvenidos a este su espacio eh, semanal para toda la afición herediana, este, eh, qué complacidos en el cual eh, poder estar llevándoles este espacio semanal a toda, toda, toda la afición florense que nos observa, nos escucha en todo el territorio nacional y fuera también de nuestro eh, país, ¿verdad?, eh, saludamos a todas las personas que están en sintonía con nuestro programa y este, a todas las personas que nos están escuchando también, les enviamos un caluroso y fuerte saludo. Antes de iniciar, le damos las gracias a Dios Todopoderoso por llegar una semana más hasta sus hogares y eh, agradecerle la más fiel sintonía con nuestro espacio. Como se los comenté anteriormente, eh, hoy tenemos invitado a Adrián de Lemos, en el cual ya en unos minutos lo vamos a presentar. No sin antes, vamos a, a, a presentar, en este caso, al staff de Encuentro Forense, el día de hoy, nuestros compañeros. Iniciamos con las damas. Este, Cata, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos, un gusto y bueno, eh, gracias a Dios por un programa más. Aquí estamos nuevamente y saludos a todos. Este, Isaac, buenas tardes. Hola, hola Ignacio, buenas tardes. Un placer estar por acá nuevamente con todos los heredianos. Así es, así es. Y Cris, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, compañeros. Un gusto estar de vuelta. Tenemos que puedan tenerte en el programa y bienvenido a todas las personas que se vienen conectando. Gracias. Bravía. Y bueno, como se lo habíamos dicho, hoy nuestro invitado especial, Adrián de Lemus, desde Guatemala, ¿verdad? Nos está acompañando el día de hoy, el cual le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes y bienvenido, Adrián. Buenas tardes, buenas tardes Ignacio, este, muchísimas gracias por la oportunidad, por, por el espacio, después de tanto tiempo de tratar de, de ponernos ¿verdad? ahí en contacto y de acuerdo para poder estar, hasta hoy se nos, se nos puede dar, y bueno, contento, la verdad, saludar también a, a Catalina, a Isaac, mi tocayo, y a, a Cristian, un gusto, un placer estar con ustedes y compartir un ratito acá en esta mesa, se puede decir así, ¿verdad? Perfecto, perfecto, Adrián, bueno. Antes de iniciar con los temitas que vamos a hablar el día de hoy, quiero recordarles a todos ustedes que hoy eh, estamos regalones, ¿verdad? Hoy vamos a rifar este, dos combos a compartir, cortesía de Pollo Cisle Mercedes Norte, ¿verdad? Eh, para todas aquellas personas que, bueno, pongan mucha atención la dinámica a seguir. Hoy no, les vamos, a, a, no vamos a tener trivia, pero sí les vamos a pedir lo siguiente, ¿verdad? Eh, queremos que compartan la transmisión, ¿verdad? Interactúen con nosotros, por supuesto, los temas que vamos a hablar el día de hoy, y este, le den me gusta a la página de Pollo Sidler, Mercedes Norte, ¿verdad? Y obviamente, este, sigan nuestro, en este caso, nuestra página oficial de Encuentro Forense, y nos envíen un screenshot, ¿verdad? Nos envíen un screenshot al 6133-2955, ¿verdad? Repito, 6133-2955, para que participen por la rifa de estos dos combos a compartir, ¿verdad? Entonces, eh, ustedes me dicen cómo puedo participar nada más denle me gusta a ambas páginas interactúen con nosotros y si pueden enviarnos un mensaje al, al 6133 2955 este, ya están participando entonces eh, los invitamos a que interactúen con nosotros, compartan la transmisión invita a sus amigos para que eh, el día de hoy la pasemos en este rato eh, muy ameno con nuestro invitado especial Adrián de Lemos ¿verdad? Este, bueno, Adrián contanos un poquito ¿verdad? porque bueno ¿Qué podemos decir de Adrián de Lemos, verdad? Eh, un palmarés deportivo bastante interesante. Eh, gran parte de tu carrera eh, eh, la hizo en el Herediano. Este, y bueno, eh, un gran cariño que te tiene la afición herediana y, y me imagino que su persona, obviamente, a la institución como tal. Este, ¿Qué nos puedes contar al respecto de tu palmarés deportivo, Adrián? Bueno, sí, este, como usted lo dice, eh, ya son muchos años acá en el, en el fútbol. Para la gente que cree que, que, que yo ya no estoy jugando, pues aquí estoy, todavía sigo jugando, pero juego en, en Guatemala hace seis años que estoy por acá, ya bastante tiempo, y, y pues gracias a Dios las cosas han salido de muy buena manera por aquí. En esos seis años, ya estando por acá, cuatro veces he sido campeón, con dos equipos diferentes, entonces... Eh, la verdad que muy contento he estado sinceramente con los equipos que yo he estado acá y las cosas han salido de muy buena manera eh, empiezo muy joven 
muy joven empiezo a, a, a jugar al, al fútbol desde, desde los cinco años ya estaba metido en una cancha y ya siendo portero desde los cinco años entonces es una amplia carrera verdad deportiva no les quiero decir la edad, pero tal vez ustedes ya saben cuál es mi edad. No sé si, si por allá han investigado un poco cuál es mi edad. Pero sí, este, ya estoy bastante grande. Y, y sí, mi, mi trayectoria ha sido bastante larga, bastantes años. Profesionalmente ya llevo 21 años eh, deportivos jugando. En, aquí se dice Liga Mayor, allá es Primera División. Entonces, este, 21 años ya de carrera como profesional. Eh, muy bendecido por eso, este, con todas las cosas que, que el fútbol me ha dado, con la bendición de estar acá y haciendo lo que más me gusta, que es jugar fútbol. Encantado, encantado de estar acá en Guatemala también, porque me han tratado de la mejor manera. Ha sido increíble, me he sentido como si que estuviera allá en Costa Rica. La gente acá es, es impresionante lo que es, ¿verdad? Tan amables, que lo hacen sentir a uno como si que estuviera en su propio país. Y, y la verdad que en los equipos en los que yo he estado acá, que son antiguos y ahora en mi, en mi equipo actual, que es Guastatoya, que ya tengo cuatro años de estar acá en Guastatoya, pues, pues muy contento me he sentido, muy, muy feliz, muy feliz. Entonces, este, ahí estamos, ahí estamos, ¿verdad? esperemos en Dios que, 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 que todavía podamos seguir adelante, que yo siento que todavía quedan unos añitos más verdad para, para poder este, seguir jugando y haciendo lo que más me gusta. Pero bueno, vamos a ir con, conforme vaya pasando el, el, eh, este tiempito que vamos a estar juntos con todos los que estamos acá o los que quieran eh, en casita, ¿verdad? Hacer cualquier pregunta, lo que sea, pues aquí vamos a estar y vamos a compartir un ratito. Y si quieren conocer más, pues ahí vamos a estar, ¿verdad? Atentos para lo que sea. Y ahora sí, y ahora sí. Perfecto, Arián. Ese puesto en general, eh, la parte lo que es la portería como tal, es un puesto de mucha responsabilidad, como también es un puesto en el cual eh, en cierto punto eh, es muy criticado, ¿verdad? Eh, se, 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 se critica mucho, eh, en este caso depende de, de diferentes rendimientos, ¿verdad? Sabemos bien que los futbolistas, en este caso los porteros, los arqueros como tal, eh, de, tienen altibajos, ¿verdad? Tienen su momento bueno como su momento un poco negativo. Eh, a nivel profesional, eh, obviamente eh, qué mejor persona que me lo pueda decir vos, ¿verdad? Con la experiencia que, ten, que tenés al respecto, ¿cómo manejar esos aspectos importantes? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo, cómo manejarlos? Porque de, es un puesto en el cual es de mucha responsabilidad, Adrián. Por supuesto, por supuesto. Es el, para mí el mejor puesto. No lo digo porque yo soy portero, ¿verdad? Pero para mí es el mejor puesto. Eh, se vive de todo en esa posición, hay mucho estrés, este, mucha alegría, mucha tristeza, eh, en un partido puedes tener todo ese tipo de, 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 de sentimientos que lo puedes vivir a lo largo del partido, que puedes estar feliz, puedes estar contento y al final pasa algo y ya te agachas, este, te pones triste, obviamente, todo ese tipo de sentimientos los puedes tener en un solo partido, ¿verdad? Pero sí, como te lo digo, es una, es una posición muy ingrata muy ingrata porque puedes estar todo el partido haciendo las mejores tapadas del, de, del equipo y, y en la última la última del partido o algo si te hace un gol malo, se te va o cualquier tipo de situación que pueda vivir un portero, pues sos el, 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 el peor jugador del partido. Eh, borran todo lo que se vio durante el partido, las tapadas y todo eso, con un solo error se borra absolutamente todo y, y la gente lo que ve es esa última jugada. No, no, no se dan, no se acuerdan de lo que pasó en el partido, de las jugadas que tapó y todo eso, sino simplemente ven el error y que fue gol. Y, si, y peor si se pierde. Eso es peor. Entonces, este, lamentablemente, la, la posición del portero es la más criticada, por así decirlo, pero para mí es la más, la más linda y uno tiene que saberlo manejar eh, de la mejor manera, eh, con mucha personalidad, con mucha responsabilidad. Eh, atento siempre a, a, a que el partido el partido se juega hasta que el árbitro ya diga no más entonces esos 90, 95 minutos, 100 minutos, los minutos que sea sos el único jugador que no puedes fallar que tienes que estar así al 100% concentrado, que sabe que en cualquier momento puede pasar algo y sos el único jugador que no puedes cometer un solo error, una sola equivocación en un partido porque te pueden ocasionar una pérdida de un partido entonces eh, 
esa posición es una posición en la cual este, se tiene que tener mucho, ya saben qué, ¿verdad? Para no decirlo... Agallas, <risa> eh, agallas, agallas. Pero, exactamente, agallas, eh, porque no es cualquiera que se pone un par de guantes y, y, y juega este tipo de partidos y contra los rivales contra, contra los que juega y todo eso, no es cualquiera, entonces hay que tener los pantalones bien amarraditos y, y saber que esa es la posición este, más linda para mí. Yo siento que para todos los partidos es la posición más bonita, pero... Pero sí, o sea, es una posición eh, que llega a, a tal grado de, de, de que puedes, puede ser ingrata para uno como profesional y todo, pero tiene que estar uno muy bien fuerte este, psicológicamente para afrontar cual, cualquier tipo de situación que puedas vivir en un partido un, con un error, con lo que sea. Tienes que saber levantarte, más si el error lo cometes cuando el partido está, digamos, empezando o en medio tiempo, porque es un par es un partido, digamos, en el cual vos no puedes fallar. Si fallas, no pasa nada, todos podemos fallar, nadie es perfecto, pero sabes que tenés que levantarte, porque si con ese gol que te hacen malo, eh, no te levantas y no decís, yo puedo, pues vas a pasar todo el resto del partido con pura desconfianza. Entonces, ahí es donde uno tiene que, que trabajar mucho la mente, la parte mental es importante para uno, eh, en el puesto del portero es sumamente importante. Entonces, todo ese tipo de, 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 de situaciones las tienes que trabajar este, constantemente, eh, viendo los partidos. Yo soy muy autocrítico. Entonces, cada vez que yo juego un partido, me gusta venir a la casa y observar de nuevo todo el partido. Ver las cosas que yo hago, corregirlas. Mira, hice esto, mejor lo hago de esta otra forma. Y, y, y yo soy muy autocrítico. Entonces, yo me, me, me trato de corregir viendo el video. Es más fácil. Este, corregirse viendo el video que estando en la cancha, una cosa es estando en la cancha y otra cosa es con el video entonces yo soy, yo siempre he sido así siempre me ha gustado después de cada partido venir, ver los partidos, ahora es mucha la facilidad para ver los partidos, vos te metes a internet y ya puedes ver los partidos, entonces eh, me gusta mucho autocriticarme y autonutrirme yo solo y así es como me, 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 me he mantenido, la verdad y, y mentalmente así es como uno también se puede, se puede mantener viendo las cosas que usted hace bien y también viendo las cosas que usted hace mal para poder corregirlas para, para un futuro, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, eh, antes de darle la palabra a mis compañeros, ¿verdad? Que, que quieren hablar, eh, quiero invitarlos a todos ustedes, ¿verdad? Porque hoy tenemos eh, dos rifas muy importantes, cortesía de Pollo Sidler, Mercedes Norte, ¿verdad? Mucha atención porque sí me están llegando ya bastantes mensajes, ¿verdad? Eh, antes de que darle la palabra a mis compañero, yo voy a poner un cintillo en pantalla con el número en el cual tienen que mandarme el pantallazo para que queden participando de una vez, ¿verdad? Este, hoy, ¿qué estamos rifando? Hoy vamos a estar regalando dos combos a compartir cortesía de Pollo Sisler Mercedes Norte. ¿Cuál es la dinámica? Muy sencillo, compartan esa transmisión, interactúen con nosotros, dejen sus mensajes, ¿verdad? Aquí, como lo decía Adrián al principio de la transmisión, la idea es interactuar un poquito con ustedes. Eh, ya una vez que mis compañeros terminen de hablar, vamos a interactuar con toda la afición, ¿verdad? Los mensajitos que vienen entrando. Así que, ¿cuál es el número al cual tienen que enviar el pantallazo dándole me gusta a la página de Pollo Silder Mercedes Norte y a la página de nosotros, por supuesto, Encuentro Forense? Tienen que enviarme un mensaje, ¿verdad? Es más, hagámoslo simple. Envíenme nada más un mensaje con el me gusta de la página de Pollo Silder Mercedes Norte porque ya obviamente nos siguen bastante gente, gracias a Dios, este, al número 6133-2955, repito, 6133-2955, me envían el pantallazo, y ya automáticamente con los pantallazos que me ingresen al mismo número, ya estarían participando para que se puedan ganar el combo, nada más me ponen el mensaje, y me ponen el nombre nada más, con solo el nombre y el apellido, ya estarán participando, así que, todos a compartir, interactuar y poniendo el mensajito ahí de WhatsApp. Entonces, vamos a darle la palabra a mis compañeros de inicio con Catalina y posteriormente vamos a interactuar con la afición. Cata, adelante. Bueno, los que me conocen y me han... No solo porque tengo amigos ahí, sino porque ¿verdad? es algo que me, que me gusta y me apasiona. Entonces, le tengo a Adrián Monta que yo creo que le va a servir mucho a los chicos que vienen en este mundo del fútbol y que vienen preparándose como porteros. En Heredia, gracias a Dios, tienen ellos siempre un, un entrenador para porteros, entonces es importante. Pero además de eso, de los entrenamientos, ¿qué cosas hace a un portero que sea determinante en su puesto? 
Bueno, esa es muy buena pregunta. Eh, tiene que ver, eh, bueno, la parte de, de, del entrenador, genial. Eso es sumamente importante, el tener una, una base en la cual se pueda trabajar, ¿verdad? Para, para adelante, para el futuro. Eso es lo mejor, la, lo ideal para las escuelas de fútbol. Eh, yo siento que, para responderte la pregunta, lo que uno tiene que, que, que sacar a relucir como portero en esta parte, que sabemos que esta posición es bien, bien dura, bien sacrificada, bien complicada, es la personalidad con la que usted enfrenta un partido. Entonces, se los había dicho en, 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 el, en los comentarios anteriores, de que no importa, o sea, podemos fallar, podemos cometer un error, no pasa nada. Pero lo más importante es después del error. ¿Cómo vas a tomar esa responsabilidad después del error? Entonces ahí es donde sale y resalta la personalidad del futbolista, en este caso la del portero. Un portero tiene que tener mucha, mucha personalidad para poder sacar adelante los partidos, sin importar lo que pase. Eh, sea bueno, sea malo, sin importar lo que pase, la personalidad es sumamente importante en, en un portero. Y eso este, se trabaja. Se trabaja día a día con los entrenamientos, como te lo dije anteriormente, ahora con los chicos hay algunas veces que también se graban los partidos y todo eso y sería bueno también compartirle, o no solo los entrenamientos de ellos, sino también de, de otros porteros o ver, eh, enviarle eh, que ellos vean videos de porteros y todo eso y que vean cómo se maneja un portero en, en, en una situación eh, mala o buena. Entonces, para mí, lo más importante en, en, a los chicos para que, que vayan creciendo y todo eso es la personalidad. Buscar esa personalidad del portero le va a ayudar muchísimo para lo que viene. Muchas gracias. Este, Isaac. Sí, claro, Adrián, todo bien. Todo bien, este, yo quería preguntarle sobre el tema de, de Guatemala, que usted, de hecho, lo mencionó ahora al principio, ¿verdad? Dijo que, que muchos piensan que ya no está jugando, es que aquí pues la gente no sigue mucho el fútbol guatemalteco, pero eh, en los últimos años sí hemos visto bastante jugador tico llegar al fútbol guatemalteco, y es algo que no se daba tanto anteriormente, o sea, nos acordamos del tema de, de Rolando Fonseca, pero de ahí más creo que no, no han habido demasiados. Pero en los últimos años, al menos en los, en los últimos cinco años, yo diría que, que han habido bastantes. ¿Usted qué cree que, que es lo que tiene el fútbol guatemalteco que ha sido tan atractivo para el jugador tico hoy en día? Bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando se enfrentan equipos ticos con guatemaltecos, ustedes han visto que, que el nivel es muy parecido. No sé si ustedes se acuerdan cuando nos tocó jugar a nosotros con, para eliminar a la liga, no sé si se acuerdan en CONCACAF. ¿Se acuerdan? Eso fue hace como unos dos años más o menos, que nadie daba nada por nosotros. No, mira cómo lo viví yo. <risa> pero sí, o sea, el nivel el nivel de Guatemala este, está a un nivel muy parecido muy similar al, al, al de Costa Rica eh, equipos muy bien conformados, con muy buenos eh, cuerpos técnicos eh, y la verdad que, que ha sido llamativo para, para, para los jugadores que, que, que están en Costa Rica eh, y que se vengan para acá hay equipos que, que siempre están luchando campeonatos, que siempre están ahí este, eh, metidos en CONCACAF. Ahora, después de lo de la sanción que tuvo Guatemala, ahora uno, unos años atrás, que, que, que fue difícil esa parte también, porque ahí el fútbol decayó un poco acá en Guatemala, porque ahí no, sé, no había participación internacional, entonces era un poco más difícil para, para el jugador sobre, tratar de sobresalir y que lo vean en, en, fuera de, de, de Guatemala y todo eso. Pero ahora que volvió todo, toda la normalidad acá, eh, pues el fútbol de Guatemala <coughs> ya no es el mismo de antes, como uno decía que uno iba ahí cuando estaba en Costa Rica a jugar contra los equipos, de, hasta el mismo de Nicaragua ustedes lo han visto perfectamente cómo ha subido el fútbol ya de Nicaragua, del Salvador el panameño que ha dado un brinco grandísimo entonces este Guatemala va por ese camino Guatemala va por ese camino, acá hay equipos muy buenos, jugadores muy buenos, jugadores que están jugando en, en ligas extranjeras también y, y eso ha sido muy bueno Creo que ha sido llamativo para el, para el jugador eh, Tico, siento yo que también un poco por la cercanía del país, está cerquita de Costa Rica, eh, se habla cada vez más de Guatemala, muy buenos equipos, eh, y, y, y también un poco se puede decir que en la parte económica es mejor que, que, en, que en Costa Rica en ciertos equipos. Entonces, 
por ahí yo creo que también va a que los jugadores les, les llame un poco más la atención de venir acá y probarse y, y, y como usted lo dice han habido jugadores acá que, que vienen y se quedan se quedan porque aquí les, les, les ha ayudado bastante este, hasta rentable ¿verdad? para que ellos puedan venir acá y, y hacer su fútbol y, 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 y mucho mejor entonces este, acá los ahorita hay un chico en, en, en Zacapa que nunca en la vida lo había visto y tiene poquito estar jugando en, en primera división dice, me, yo hablé con él porque me tocó enfrentarlo y, y ahí fue donde lo conocí y me dijo que viene de Guadalupe un chico, si no me equivoco, tiene 21 años por ahí y acá está volando volando, sinceramente entonces eh, le llamó la atención venir acá y, y aquí anda muy bien y tanto así que yo siento que no va a haber un campeonato más en ese equipo. Cualquier equipo, los llamados grandes de acá, se lo va a llevar. Entonces, yo creo que es, llama mucho la atención a los jugadores de allá que vengan, empiezan a sobresalir acá y, y empiezan a jugar en otros equipos que tienen más renombre acá. Y, <coughs> perdón, y económicamente, obviamente, es más viable también. Entonces, el fútbol de Guatemala, en todo sentido, ha mejorado bastante. Y, y, y yo lo digo porque ya tengo seis años de estar acá y la, competi la competencia con los otros equipos... Eh, a nivel internacional, pues se ha, se ha visto muy buena, se ha visto muy buena y, 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 y la verdad que, que me siento muy contento de estar acá con Guatem en, en Guatemala con mi equipo y con, con todas las situaciones que hemos vivido a, a diario acá con, con, con mi equipo, ¿verdad? Vemos que se nos fue el compañero, ¿verdad, Ignacio? <risa> sí, yo creo, pero igual voy a aprovechar porque yo tenía otro bueno, problema. Continuemos, ¿no? continuemos, claro. No, tranqui. Este, no, Yo no creo que bien a Ernemos. Perdón, perdón. ¿Ibas a hacer algo? Sí, sí, ¿Cómo es, perdón? Una pregunta ahí, lo que le iba a preguntar a Adrián, porque se estaba mencionando el tema de, de que sí, el Fondo Luz Centroamericano, pues parece que, que nos, está, nos está alcanzando, ¿verdad? Sí. Pues en algún momento uh -huh. estamos en Costa Rica, que éramos los más, más de Centroamérica, pero Exactamente. Sí, ya, ya esa, esa brecha se ha ido acortando. ¿Usted cree que es eh, más que todo mérito de los países centroamericanos que, que han tenido un buen desarrollo futbolístico? ¿O cree que también es parte que el fútbol tico se ha quedado un poco estancado? Tiene de las dos. Tiene de las dos. Este, concuerdo con eso. Sí, siento que un poquito se ha estancado el fútbol tico. Eh, eh, y el equipo, los... los las ligas centroamericanas han subido su nivel increíblemente, entonces siento que hay en parte de, de los dos. Pero bueno, esperemos que, que, que Costa Rica vuelva, que vuelva a, a, a resurgir como era antes, que sean equipos de, de, de mucho respeto a nivel centroamericano, porque ahora, bueno, lo vimos hace poco con, con, el, con el Real Estelí, que le gana a Zapriza ya la primera vez en la historia que le gana a Zapriza, y bueno, no solo a Zapriza, le ganó a Herediano también y le ganó a La Fuela. En, su, en sus momentos, pero ahorita, ahorita, este, las ligas, pues, han, se han equiparado mucho, y, y, y yo creo que eso es bueno, es bueno porque así levanta el nivel, levanta el nivel a nivel centroamericano, y, y eso es bueno también para las elecciones, ¿verdad? Correcto, correcto, y las disculpas de caso, porque se me fue un toque <coughs> la conexión, y, y ya bueno, ya por hecha, ya volví. Este, bueno, Ahí Isaac, eh, Isaac agarró, agarró el micrófono, agarró la tarea y todo, y la, sí, la, sí, como, sí, como sí, lo sí, grande. Sí, como lo grande, la grande liga, buenísimo. Eh, Cristian. Eh, bueno, ahí, de Lemos, ya sabemos lo que ha hecho de Lemos, toda la carrera que ha hecho, tanto en Herediano, en Selección Mayor, y ahorita en Guatemala. ¿Qué recuerdo tiene de Lemos que dice, bueno, ahí... Ese es el recuerdo más preciado que tengo yo. Has atajado un montón de veces, pero ¿cuál es el <risa> recuerdo más preciado que tiene el Emos? Mira, algo que a mí nunca se me va a olvidar en la vida, obviamente, como todo jugador, no se le puede olvidar, es su debut. Cuando yo debuté con, con, con el Herediano, ahí en, en Heredia contra el Santos de Guaples. Ese partido, eh, después de años de que Heredia no le ganaba al Santos de Guaples, Santos con un equipazo pero era un equipazo lo que tenía, ni, ni en Guapiles ni en Heredia ganábamos, y, y me toca jugar esa vez contra el Santos de Guapiles, debutando, debutando, y, y sabíamos que era dificilísimo ese partido, y, y, y goleamos al Santos, lo goleamos, entonces ese es el recuerdo más bonito que uno nunca jamás puede olvidar, 
por supuesto, este, hay más recuerdos, hay cosas más lindas que yo he vivido y todo eso, pero eso es uno de mis principales recuerdos. Y otro que nunca se me va a olvidar jamás en la vida fue lo del, lo del Preolímpico en México, con la Selección Sub-23. Creo que, que ese, fue, ese, ese ha sido uno de los, de los mayores este, recuerdos lindos que he tenido, porque Costa Rica tenía 20 años de no clasificar a unas Olimpiadas, y, y el torneo que nos jugamos ahí en ese... En, en México, en el Preolímpico, fue, no tiene otra palabra más que decir que espectacular. Creo que era una selección, pero buenísima, espectacular, con hombres de mucho renombre, jugadores que ya jugaban afuera, Winston Parks, que ya jugaba, si no me equivoco, con Rusia, eh, jugadores importantes como Álvaro Saborío, que ya tenía su carrera casi hecha ahí en, en Zaprisa y todo, Carlos Hernández, El Zorro, eh, Warren Granado. Eh, José Villalobos Chan, si se acuerdan de él, el central, que jugó uh -huh. también en Herediano, eh, Pablo Salazar, eh, Michael Lumaña, eh, Eric Scott, eh, una selección pero impresionante, Junior Díaz, eh, Dave Myrie, eh, no, eh, Roy Myrie, perdón, eh, Warren Granados, eh, Pablo Brenes, Bernie Scott, no, infinidad de jugadores que ya tenían su nombre en, en, en Costa Rica, que ya todos jugaban este, con la selección hasta con la mayor y todo, y ese es uno de los, de los mayores recuerdos eh, agradables para, para mi carrera, cuando clasificamos contra Honduras, eh, realmente ese era uno de los partidos más importantes de, de, de mi vida, y, y la forma en que lo sacamos, eh, bueno, gracias a Dios, a, a mí ese torneo fue increíble para mi persona, como, como jugador, también como persona, para crecer más cada vez, entonces esos son los recuerdos que, que nunca voy a olvidar, sinceramente, ahí me, me reconocieron como el mejor portero del torneo y se me vinieron muchas eh, ofertas para, para salir fuera de, de, de Costa Rica, pero al final no se, no se lograron concretar ninguna, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y me la regaló esa, me regaló esa, ese último deseo, ¿verdad? Este, salir a jugar afuera al exterior ya, ya grande, que fue venirme para Guatemala, entonces... Eh, los tiempos de Dios son perfectos, yo siempre lo he dicho, entonces eh, se dio en el momento más adecuado el salir de Costa Rica y, y, y viví cosas muy lindas allá en Costa Rica con el herediano y cosas dolorosas obviamente con el herediano que eh, teníamos añales, señales, señales de, de que Heredia no, no quedaba campeón y todo eso y todas esas feas experiencias las viví con el herediano, pero son parte de la vida, ¿verdad? son una parte de la vida que lo ayuda a uno a madurar más como persona, como profesional, como portero, entonces todo eso siento yo que, que son vivencias que, que le ayudan a uno a, a seguir adelante y seguir creciendo. Tenemos, todos los jugadores se preparan para jugar con la selección mayor, o sea, lo dan todo en la cancha. Eh, eh, ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es eh, o sea, lo que siente un jugador cuando tiene que representar a su selección, cuando tiene que representar a su país, no todos pueden ser llamados, o sea, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, entonces, ¿cuál es ese sentimiento cuando ve uno el nombre mío en la lista? Wow, eso es lo, lo, lo más grande que puede sentir un futbolista en, en su carrera, este, estar en esa lista para ser llamado a, a una selección, o participar en un evento, no participar, ir a, a hacer las cosas bien, en un evento importante, como es un mundial, como es un, un preolímpico que me tocó a mí, como es una olimpiada, eh, representar a, a su país internacionalmente, es la sensación más bella, más agradable que pueda sentir una persona. Sinceramente, estar en una cancha, eh, en el puro centro, eh, con todos los compañeros, cantando el himno, o sea, no hay palabras. No hay palabras para, para, para expresar lo que uno puede sentir a la hora de, de, de estar ahí, representar a, al país y dejarlo en lo más alto posible. Entonces, como te lo digo, o sea, las palabras eh, no sabría cómo describirlo porque la sensación es demasiado, demasiado grande. Ignacio, ¿está vivo? <risa> <risa> Ignacio. Está, Ignacio, está seguimos nosotros, ¿cómo está la cosa? Está sin volumen. Seguimos, Cata. Sí, ya ahora sí. Perdón, perdón, ahora, ahora sí. sí. 
Este, vamos, a vamos a interactuar con la gente porque son muchos los mensajes que vienen ingresando, ¿verdad? Entonces, este, vamos a ir saludando a la gente y vamos a ver si hay preguntas para Dian, ¿verdad? Que recordamos que, que la dinámica del día de hoy, para que participen por la rifa de dos combos a compartir, cortesía de Pollo Silde Mercedes Norte, la dinámica muy sencilla, interactúen con nosotros, envíenos un screenshot dándole me gusta a la página de Pollo Silde Mercedes Norte, ahí tienen el número en pantalla, ¿verdad? Envíenme nada más el screenshot y con solo eso está participando. Entonces vamos a los mensajitos de la gente, ¿verdad? Nos dice Lady Orozco. Saludos, Adrián de Lemos. Se recordamos con mucha, mucho cariño. Nos dice Lady. Este, nos dice Alberto Gracias. Jara. Saludos eh, eh, a todos los panelistas. Se le fue el internet. Eh, <risa> Alison Solís lo dice, lo ha dicho, mejor, el, lo, ha, lo ha dicho el mejor puesto. Se ve todo el partido y es el que más, es el que más les puede hablar a los jugadores, porque se ve, se ve todo y todas las falencias dentro del terreno de juego, lo dice Alison eh, Solís. Eso es cierto, ¿verdad, Adrián? Eso, que Eso dice es cierto. Alison, eh, ustedes en el puesto de la portería. Ustedes pueden observar absolutamente todo desde el más mínimo detalle hasta el más mínimo error que pueda haber, ¿verdad? ¿Cierto? Exactamente, exactamente. Tenés toda la panorámica desde atrás y puedes ver absolutamente todo desde el primer hombre allá en la delantera hasta el, mi defensa, la par, todo, o sea, todo, todo podemos ver y tenemos esa tranquilidad. Bueno, no esa tranquilidad, o sea, esa, esa, ¿cómo te digo? Esa comunicación que uno tiene que tener junto con todos los compañeros de poder hablarles y decirles, este, digamos, fulano, cierra acá, eh, el otro, métase acá, eh, y desde adelante se ve todo, eh, cubra su espalda, y perfilado, o sea, todo, todo, tenés todo, toda la vista panorámica, así, de, de, de todo el marco, de todo el del terreno de juego, y, 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 y puedes interactuar y hablarle todo hasta el último jugador, es decir, hasta el delantero, puedes decirle este, indicaciones para para poder corregir ahí mismo en el, en el partido y, 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 y sacar adelante la tarea. Entonces, este como lo dice el muchacho en el mensaje, sí, la mejor panorámica la tenemos nosotros, donde podemos ver cada detallito, cada pequeño detallito de las cosas que podemos tratar de hablarle al compañero para corregirlo. Perfecto. Bueno, ahorita mensajes son muchos, pero básicamente son de saludos, a Adrián, ¿verdad? Entonces les agradecemos a todas las personas que están en sintonía con nosotros. Si ustedes tienen algún mensaje, con mucho gusto lo hacen saber aquí. Yo con mucho gusto les estaré eh, dándoselo a Adrián. Adrián, bueno, hablemos un poquito de la actualidad florense, ¿verdad? Eh, más allá, más allá, ¿verdad? Todo el tiempo que militaste con el equipo herediano y fue el equipo en el cual debutaste, eh, vos le guardas un cariño muy, muy especial a la institución, ¿verdad? Este, a nivel profesional, eh, ¿qué ha sido lo más significativo para Adrián de Lemus el, el haber jugado con el Herediano y el haber disputado todo este tiempo, eh, bueno, jugado el tiempo que estuviste con el Herediano y aparte vivir la experiencia de la racha tan negativa que la institución abarcaba en las espaldas con 19 años de no ser campeón? Exacto, exacto. Bueno, este, lo más significativo que el herediano me dio a mí eh, fue darme a conocer, fue darme la oportunidad de, de, de jugar en primera división, de, de, de dar y entregarlo todo en la cancha, de, de, de formarme, de formarme profesionalmente. Eh, entonces eso es lo, lo que más este, le, le agradezco a la institución, ¿verdad? Por darme esa oportunidad de de poder jugar con el club de, y muchos años, porque no fueron poquitos años, muchos años desde mis carreras, desde, desde los 15 años que yo ya estaba en Herediano, desde la, antes se decía la infantil, eh, infantil, juvenil, alto rendimiento y hasta llegar a, a, a la primera división. Entonces, agradecerle al Herediano eso, por darme a conocer, dejarme eh, crecer como futbolista, como profesional y, y empezar a formar mi carrera dentro de la institución, que le tengo un gran cariño, un gran respeto, yo siempre lo he dicho, abiertamente lo he dicho, que soy herediano, no tengo por qué negarlo, y, y, y me gustaría, este, tal vez, 
ya cuando ya esté retirado, obviamente, eh, ¿por qué no formar parte de, de, de la institución del club en algún momento, en algún puesto? Obviamente lo que a mí me encanta, que lo que yo pienso y quiero seguir haciendo es eh, estar metido siempre dentro de una cancha, pero ya cuando me retire eh, como el preparador de arqueros. Entonces, ese es uno de mis sueños, eh, seguir en lo que más me gusta, que es hacer el fútbol, jugar fútbol y ayudar. Ayudar ya después de mi carrera, ayudar a formar este, los futuros porteros para, para el club. Si no sea de club, pues, pues en algún otro lugar, ¿verdad? Pero, pero sí, ese sería uno de mis grandes anhelos, eh, volver al club eh, y desenvolver algún puesto en, en la parte futbolística con, con, con el equipo. Si es primera división, pues bienvenido sea, o, bienvenido sea, o, o divisiones menores, sí, pero empezar. Pero estar ahí, pertenecer al, al club, eso sería algo muy gratificante eh, para mi persona. Ya después, este, pregun lo, la pregunta que me hiciste, lo de las, los tragos amargos que vivimos ahí en el Herediano, fueron muchos porque después de la sequía de, de tantos años de, de que Herediano quedaba campeón, después se viene lo de, no sé si ustedes recuerdan, lo del huracán que botó el techo del, de, del, del estadio, eh, lo del concierto de los Rod Hot Chili Peppers que, que nos despedazó la cancha de una manera. Entonces toda la gente decía que, que era una maldición que había después de ese concierto y de todo nos pasó, de todo nos pasó. Después vinieron este los Blen y, y, y Sotela y, o sea, el desajuste en, en los salarios, en que no nos pagaban, o sea, muchas cosas que uno vivió a lo largo de todo ese tiempo, pero te lo dije anteriormente, yo creo que eso fue algo que, que lo ayuda a uno a madurar lo ayuda a uno madurar, aunque sean cosas negativas, lo ayudan a, a madurar, a formarse más ese carácter como, como profesional y, y ayudó mucho al club. Lamentablemente yo ya no estaba en esa ocasión cuando, cuando Herediano logra quitarse esa sequía de los 19 años, de no ser campeón. Yo ya estaba jugando en Pérez de León, ya, ya había dejado de formar parte de, del club por diferentes razones. Entonces, eh, lamentablemente no lo pude vivir después de tanto tiempo de estar en el club y, y, y no sentir esa sensación de quedar campeón con el equipo, eh, que no lo pude vivir, pero, pero al igual me alegré demasiado, me alegré demasiado con el club, lo viví eh, como si que fuera un aficionado al, al equipo cuando, cuando ya no queda campeón allá en Guapiles y sinceramente me puse súper feliz, súper feliz, súper contento que ya era ya no había logrado salir de esa racha de 19 años larguísima, pero, pero bueno, todo ha sido este, para, para aprender, para seguir aprendiendo y, y, y todas esas experiencias quedan ahí y van a quedar para siempre en, en los recuerdos de uno, ¿verdad? Se nos fue Cristian, ahí está Cristian. Ignacio. Bueno, Oscata, ¿no tenés alguna pregunta? Este sí, ahora que estabas hablando de... Correcto, de correcto. Que... Adrián, ¿qué tal si hablamos un poco de la actualidad ¿Sabes? forense, verdad? ¿Sabes? Ignacio. Este... Creo, que, creo que Ignacio Dime. el internet le está, molestando, le está, le está fallando, ¿no? Pague, pague, pague. Sí, de, de hecho, de hecho que sí, hoy, hoy, hoy el internet está fatal, vieras que, vieras que sí. Sí me escuchan, correcto. Creo que Catalina sí, tenía sí, una pregunta, chaves. ¿verdad? Cata tenía una pregunta, ¿sabes, Ignacio? Sí, que Cata. Sí, no, que, bueno, no, es un comentario y una pregunta. Este, ahora que decías eso, que querías pertenecer de nuevo al club, ¿verdad? Ya sea, bueno, después de que se retire, la pregunta número uno. O sea, es que en Guatemala o si hay alguna oportunidad de, de traerse en, en Costa Rica, ¿lo haría? Para jugar a, a, eh, profesionalmente todavía o, o ya para como para trabajar? Ya para retirarse, ya para trabajar, es, ya, ya se lo vamos a pasar a Robert y a Ken Espaniago, espere ese momento. <risa> <risa> no, ya, como te lo digo, aquí tengo, aquí tengo este, propuestas también de trabajo después de mi retiro, porque sinceramente se han 
se han sentido muy a gusto con, con, con la parte mía, digamos, este, futbolística y también como persona. Entonces, eh, tengo, bueno, gracias a Dios, este, acá con el club donde estoy yo, ellos dicen que, que yo no me voy a ir de aquí, que, que, que yo voy a quedarme viviendo acá en, en, en Guatemala, donde yo vivo se llama Guastatoya. Entonces ellos dicen que yo me voy a quedar viviendo acá y que voy a quedarme con ayudándoles en el club, con las divisiones menores, con, la, con, el, con el equipo mayor y todo, como entrenador de porteros. Entonces esa es la, la, la ilusión de ellos. También tuve esa, ese, ese pensamiento cuando estuve en Antigua, que ellos también querían que formáramos una, una escuela de, 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 de porteros allá, junto con el club y todo. Pero bueno, y gracias a Dios tengo esas, esas propuestas que tal vez se puedan concretar. Si no se concreta nada este, en Costa Rica, pues gracias a Dios este, la gente también eh, lo puede apoyar a uno por acá en, en Guatemala. Pero sí, obviamente, claro, a mí me encantaría eh, formar nuevamente parte del, del club en, alguna, en algún puesto, porque eso es lo que yo más deseo. De igual forma, este, no, no voy a, a iniciar inmediatamente eh, después del retiro. Sí quiero prepararme mejor, quiero prepararme mejor. Yo en Costa Rica saqué eh, todas las licencias, tengo la licencia A de entrenador, pero sí quiero enfocarme más en lo mío, que es la preparación de arqueros. Entonces sí quiero, después del retiro, tomarme un tiempo para prepararme mejor, eh, buscar unos cursos, ir a, a trabajar, no sé, este, en algún lugar, como para empezar a agarrar más, más, este, más fuerza, se puede decir así, para, para luego llegar bien a un lugar bien bien este, completo, se puede decir así, y llegar a trabajar con todas las armas posibles para, para, para empezar a ayudar a los jóvenes. Pero eso es lo que yo quiero, o sea, después del retiro, eh, prepararme un poquito mejor y, y ya después de empezar a buscar alguna oportunidad, este, si es en Costa Rica, bienvenido sea, si no, pues aquí en, en, en Guatemala, ¿verdad? Adrián, perfecto, Adrián, este, perfecto. Eh, ¿Tienes pensado retirarte en Guatemala? O, oh, este, no sé, alguna posibilidad de retirarse, sea aquí, en Costa Rica. Bueno, todo depende, todo depende. Yo, este, ahorita, eh, gracias a Dios, tengo contrato con el equipo por este torneo y año y medio más, o sea, o sea por cuatro torneos tengo, tengo contrato ahorita todavía. Entonces, este, después de, de que se vaya terminando y finalizando esa, esa parte del contrato, pues, pues veremos a ver qué sucede, si tomamos la decisión de ya de, de, de retirarnos o no, o tal vez, este, no sé, quizás hablar con el club o algo así, que, que a mí me encantaría obviamente retirarme en Herediano y, y, y tal vez hacer un partido o algo así, no sé, o sea, algo bonito como para ya uno decir ya, me retiro de las canchas. No voy a colgar los guantes porque no los quiero colgar porque quiero seguir este, trabajando en eso que a mí me gusta, porque sí sé que hay algunos jugadores que ya cuelgan los tacos y listo, no más fútbol y nada. No, o sea, yo sí quiero seguir metido en esto porque esto es lo que más me apasiona y esperemos que así sea, pero vamos a ver, vamos a analizar bien la... la ¿Cómo se nos va presentando después de, de, de que pase ese lapso de tiempo del contrato? ¿Si se puede dar una, alguna oportunidad de ir a retirarnos allá? ¿O será acá? Ni modo, ¿verdad? Si, si no sale nada a retirarnos, si no, nos podemos, si no nos podemos retirar allá, pues, pues será acá, ¿verdad? En, en Guatemala, pero eso solo el tiempo lo dirá. Vamos a ver qué, qué sucede. Tengo otra pregunta. Pero, este, ojalá que, que, se, que sea aquí. Eh, veremos, ya lo dijiste abiertamente, sos herediano. ¿Qué sentimiento tiene Adrián de Lemos de ver que próximamente, ojalá y Dios quiera, vamos a tener un estadio de luz oh. aquí en Costa Rica? Estoy deseando, pero ya estoy deseando que lo terminen, en serio. Estoy deseando. ¿Sabes qué? Yo me imagino vi ahí en el estadio viendo los partidos. Me imagino. Así o como aficionado o estando adentro con el club. Pero ya me lo he imaginado. Viendo así la estructura, o sea, todo. Todo, todo, o sea, es un sentimiento demasiado <risa> grande y estoy deseando, deseando. Adrián, imagínese que usted no, pueda... No, es que sí. Perfecto. Usted, eh, ¿cómo se llama? Debutó en el Eladio Rosabal bien y que se retire en el nuevo. Sería un sueño, sería un sueño, la verdad. <risa> ojalá, 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 
ojalá que sí se retire eh, eh, en el estadio nuevo y, y, y ojalá en que sea nuevo. aquí en para darle una, una despedida como se lo merece. Gracias, gracias. Ojalá Dios quiera que así sea. <risa> o sea, debutó, debutó en el viejo, en el viejo Rosabal y va a despedirse en el y despedirse en el nuevo. Exactamente, Dios primero, ojalá. Se lo, te lo pedimos, señor. <risa> <risa> Y que sea, oiga, y que sea que Arellano gane un campeonato y que se retire con un campeonato. O sea, sí, o sea, a mí, a mí lo que me gustaría es este, no solamente por un partido, si ¿sí me explico. O sea, llegar y, 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 y estar con el equipo, no sé, Perfecto. tal vez este, un torneo. Adrián, contanos un no poquito, sé. contanos un poquito. Ya se le fue otra vez. Anda, anda mal, anda mal el internet. Sí, es que no paga, no paga, eso es. <risa> Seguimos, eh, tenemos, eh, diciéndonos eh, con lo que estabas hablando. Después sí, de... este, o sea, que no me, no me gustaría, o sea, sí, o sea, que, ne, que no sea solamente un, un partido, nada más llegar y decir, me meto a un partido y me despiden y ya, o sea, no, o sea, a mí me gustaría... Un torneo, un torneo completo. Mínimo, mínimo un torneo completo, exactamente, si se da la oportunidad de, de jugar, pues, yo feliz de la vida, ¿verdad?, sino por lo menos estar ahí, interactuar, entrenar, todo con, con, con el grupo y todo, y si al final, este ya el último partido, no sé cuándo, se puede dar esa, esa, esa decisión de, 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 de retirarme, pues eso es lo que más me, me gustaría a mí, ¿verdad? No es solamente llegar a un partido y ya, vamos a hacer la... No, o sea, que, que yo pueda estar ahí, estar con los compañeros, entrenar, viajar con ellos, estar o en la banca o jugar. Si es jugando, pues feliz de la vida, ¿verdad? Pero si no, de hey, tener esa, esa sensación de, de que por lo menos pertenecía al club nuevamente en ya en mi, en mi etapa final de, ya de, 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 mi, de mi retiro, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a ver. Tenemos, sabe, estando, estando a ver. ahorita en Guatemala, ¿has podido ver algunos partidos del Herediano? Y si los has podido que, ver, ay, ¿le ha costado? Que era, era lo, lo, que se, lo que me ha pasado, o sea, para esos partidos, justo para los dos partidos que ya no viene acá, eh, yo entreno en la tarde, o me programan un partido amistoso, o sea, hay cosas que uno no entiende a veces, eh, estamos en pleno campeonato, y ahorita que ya no viene el miércoles a jugar acá, nos programan un partido ese mismo miércoles, a una distancia como de dos horas de acá, de donde yo vivo, y el partido era a, la, a las 2 de la tarde, era el partido, 2 de la tarde. Y, y fuimos terminando como hasta las 5, porque era en un pueblo donde habían fiestas y todo eso. Entonces, no, no, era, era terrible. Y después de regreso, yo llegué aquí a mi casa a las 9 y 20 de la noche. Sí, o sea, ya llegué también. a ver los, los, últimos, los últimos 20 minutos de, 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 del, del partido, llegué a ver. Y yo justo ya había pedido entradas, ya me habían conseguido entradas para poder ir a... a al partido desde la semana anterior y todo para poder ir a ver al partido y, y justo ese lunes eh, nos, nos manda la programación del, de la semana de entrenamientos y dice, partido de amistoso de preparación, no sé qué, yo no puede ser, digo yo yo no puede ser yo iba para el estadio y no pude no pude, y el pasado fue algo, el pasado fue algo similar acá, este hace poco eh, empezamos a jugar de noche, entonces inauguraron las, la, la, el estadio con las luces y todo eso entonces previo a los partidos a veces entrenan las noches y justo esa, ese día entrenaba a las 6 de la tarde entonces eh, o sea, las oportunidades que he tenido para ir a, a poder ver a, a Lereano no, no me no es, es más es más Ignacio Ignacio sabe porque yo con él he estado más de un mes o no sé cuánto tiempo tratando de que yo pueda estar hoy eh, estar en algún momento con, con ustedes en el programa y mis entrenamientos, o sea, cambian así a diario, o sea, cuesta mucho, digamos, que no hayamos podido programar hasta hoy, gracias a Dios, este, que pude estar con ustedes, pero ha sido difícil, porque mis horarios, los, los, el entrenador, digamos, puede ser que un día eh, entrenemos a tal hora, pero ese mismo día después del entrenamiento dicen el horario del otro día, entonces ha sido un poco difícil, ha sido un poco complicado poder estar, pero, pero bueno, Aquí estamos y, y, y lamentablemente sí me, me, me perdí esos partidos que iba a ir al estadio a verlos y, y, y apoyar al equipo que no, no pude estar, pero bueno, de, la sensación que tenía era de felicidad porque ir, a, ir yo era al, al equipo, a los jugadores, es más, hasta 
hasta podía entrar a la cancha para saludar a los, a los, a los muchachos, a los exjugadores con los que yo estuve, excompañeros, todo. O sea, tenía la oportunidad porque, porque tengo ahí este, que me pueden ayudar a entrar y todo, pero, pero lamentablemente no, no se me dio. Y bueno, pasó esto, ahora animó. Ahora esperar el próximo partido del de Herediano. ¿Cuándo juegan? ¿El martes o el miércoles? El miércoles. Ahí contra, a contra las cremas. 8 y 15. Miércoles. 8 y 15. Van a jugar en Cartago, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo Correcto. que sí. Adrián, sí, básicamente, básicamente para avanzar, porque, porque sí, este, me ha fallado el internet, más bien las disculpas de casa, porque hoy el internet está fatal en esta zona donde vivo yo, y la verdad hoy, ni modo, ¿verdad? Ni modo, pero bueno. Eh, básicamente para hablar de la actualidad Florencia, Adrián, eh, ¿qué te ha parecido esta, estos últimos, bueno, hablemos un poquito año 2021, ¿verdad? Al año de centenario el herediano. Eh, herediano llega al centenario, ¿verdad? De la institución y logra ser campeón, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo viviste vos? Eh, a nivel personal, ese, ese título, porque de Herediano hizo historia, ¿verdad? Hizo historia. Uh. Y obviamente, de ahí, sigue haciendo historia, ¿verdad? Sigue haciendo historia porque ahorita es el club en el cual está haciendo su estadio nuevo totalmente, propio para toda la visión herediana y bueno, y todo lo que falta por vivir, ¿verdad? Herediano ya tiene dos centenarios, entonces, este, ¿cómo lo viviste eso a título personal? No, 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 muy contento, obviamente, obviamente saber que tu equipo, el equipo en el que vos creciste como futbolista y que quede campeón y más en el centenario, entonces creo que son pocos los equipos, ¿verdad? A nivel mundial que que han logrado hacer esa hazaña, se puede decir, y, y Herediano es uno de ellos, y pues sumamente orgulloso, orgulloso, la verdad, eh, de haber sido parte de, 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 del club, de la institución, y pues muy contento, lo viví como si que fuera un aficionado más, como loco, me volví, sinceramente, cada vez que Herediano este, juega, y tengo la oportunidad de, de hacerlo, eh, soy el primero que estoy en, en, el, en la sala de mi casa o en, o en mi cuarto eh, viendo el, el partido a veces falla el internet eso también me da cólera porque a veces falla el internet y se pega o se va o no, no, a veces pasan unas cosas pero bueno pero sí, yo trato de vivirlo al máximo como como, como aficionado porque me encanta me encanta ver fútbol me encanta ver todo el fútbol, las, las ligas, todo. Mi hijo es otro que es apasionado del fútbol también, súper herediano también. Entonces, y toda mi familia es herediana, toda mi familia es herediana, eso es lo que, lo que más me, me, me hace feliz. Mis papás, este, mi hija, todos, o sea, todos son súper son heredianos. Eh, pero así lo vivimos, tratamos de vivirlo al máximo. Cuando tenemos la oportunidad de ver los partidos, no me los, no, no me los pierdo. Y, y de ahí, obviamente esa vez súper contento, súper feliz, gritaba como un chamaco, pero sí, 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 súper, súper alegre, sinceramente, y, 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 y bien, el herediano, la verdad que, que, que esta temporada ha tenido, ha tenido unos pocos altibajos ahí, pero, pero se ha sabido eh, reponer de eso, y, 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 y la verdad que este partido no era nada fácil allá en Pérez León, o sea, que jugar en Pérez León no es nada fácil. Y resolver Correcto. el partido como lo resolvieron fue de, de muy buena forma. Un Godínez que anda inspirado para mí, un, un nueve este, goleador eh, que es este yeah, que, que ocasiona mucho peligro. Y, y este chico, el lateral izquierdo, Quiroz, si no me equivoco, que fue el que hizo el cuarto Arce. gol. Ah, Arce, Quiroz. No, increíble también ha llegado ahí a, a esa lateral a hacer muy buenas las cosas que vamos a hablar de, de, del mismo, este, ay, Elías. ¿cómo se me va a olvidar? Elías, exactamente, o sea, ¿cómo vamos a, a, a hablar mal de Elías? Y Elías, eso era lo que necesitaba el herediano, ese era el, el jugador que necesitaba el herediano, y pues ha llegado muy bien ahí a complementarse con, con Ronaldo, y, y Ronaldo también, no, impresionante también lo que ha llegado a hacer al... al al herediano y también uno que me ha gustado mucho también que le ha dado mucha seguridad al equipo es Aarón, aunque muchos lo critiquen porque tener su, su, su pasado saplicista y todo eso, pero siento que Aarón le ha llegado a dar una estabilidad ahí en el, en el, en el marco al herediano que hace unos torneos atrás no la tenía y, y 
producto de eso se ha visto reflejado que es el que ha salvado a, a, a Herediano las dos veces que vino a jugar acá contra Comunicaciones, es el que, el que ha salvado al, al equipo. Y, y, y bien, 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 yo creo que, que Aarón se ha complementado muy, muy, pero muy bien con el equipo y le ha ayudado mucho, le da esa parte que es una de las partes más vitales que tiene que tener un equipo, ¿verdad? Que es empezar desde atrás, desde su portero. Tener un portero que te da mucha seguridad, pues tener mucha más tranquilidad para hacerle frente a los partidos. Y eso es lo que ha demostrado Aaron. Eh, la zona defensiva con los mexicanos, o sea, también han llegado ya a complementar junto con Farrón. O sea, bien, 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 sinceramente, bien el equipo eh, en todas sus líneas. Jugadores muy desequilibrantes, John Jairo, que que cada vez que juega también hace la diferencia. Hay que o sea, ver, muchas hay cosas. Que ver un punto, pero... ¿Cuál sería el punto? Ya se le pegó. <risa> Otra vez. Sí, hay que ver un punto importante, ¿verdad? Este, Adrián, porque sí, tenemos bajas también, ¿verdad? Recordar que Orlando Galo ya regresan a fecha 16, ¿verdad? Eh, ¿Me escuchan? Sí. Es que se me se le pega ahí, pero... Ratos. Entonces, fatal. <ríe> sí, sí. Se puede. Bueno, hablando, hablando sí, de... No de... Hacer nada, ah. las disculpas del caso y todos también. No, no, tranqui. <ríe> pero sí, como dice Ignacio, regresa Galo también, que es sí. otro jugador. Ahora... ahora sí, Ignacio... Ahora sí. Eh, ye, ye, y ahora sí, y ahora sí. Ahora sí, es que, es que va a ser más por ratos. Ok, está diciendo es que regresa hablando Galo, fecha 16, y tenemos el regreso de eh, Yendry Ruiz, ¿verdad? El, el goleador, el goleador. De, la, de la institución. Uh -huh. eh, ya Yendry, de lo que, lo que le faltan son un par de semanas a Yendry para que ya haga de nuevo su regreso oficial después de eh, casi que, ¿qué puede decir? Casi que un año fuera, ¿verdad? Que wow, sí. bastante tiempo y bueno, regresa el goleador y en qué momento, ¿verdad? En qué momento y la verdad, sinceramente, en esa, en esa seguidilla de, de triunfo, bueno, de, de, de positiva para el herediano, ¿verdad? Después del, de, ese, de este empate en Guatemala. Eh, Adrián, ¿cómo podemos analizar este encuentro que nos, que nos vamos a enfrentar el próximo miércoles contra el Comunicaciones? Bueno, eh... Comunicaciones eh, es un equipo que... No sé si me, si, si me escuchaste. Sí, ahí. sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Comunicaciones es un equipo que juega eh, muy bien eh, de visita. Es un equipo que, que, que va y te compromete. Entonces hay que tener eh, mucho cuidado. No es porque ya van a jugar en Costa Rica que ya está ganado, no, jamás. Hay que tener mucho cuidado con este equipo. Un equipo que que lucha hasta el final, no da una sola bola perdida, ese equipo este, es característico de ellos eso, que nunca dan una pelota por perdida, eh, tienen muy buenos jugadores, tienen un, un 9, Anangonó, eh, que es muy fuerte, muy fuerte, va muy bien arriba, eh, tiene unos centrales que son rápidos, que cuando van a la hora de, de, del ataque, eh, Gerardo Gordillo, que es uno de los centrales, eh, siempre va muy bien arriba. Ustedes lo vieron en el partido acá, que pegó una pelota en el, en el travesaño. Tiene jugadores muy rápidos por las bandas. Eh, tiene unos recambios que son importantísimos para ellos y les, da, les ha dado fruto últimamente. Eh, y jugadores que, que, que están acostumbrados a jugar ese tipo de, de instancias, como lo es el capitán, como lo es este también... Los contenciones, Jorge Aparicio, eh, eh, jugadores que, como te lo dije anteriormente, están acostumbrados a jugar estas instancias, este tipo de partidos. Entonces no va a ser nada fácil para el Herediano. Comunicaciones no se va a ir a encerrar allá, a Costa Rica. No se va a ir a encerrar. Ellos van a ir a buscar el partido. Entonces hay que tener más cuidado por eso. Ellos utilizan mucho el, el, el balón largo a su 9, que baja muy bien la pelota, que gana todas las pelotas aéreas y esperar a la llegada de los de los, los extremos, que también son muy rápidos, y, y, y como te lo digo, creo que Herediano tiene que, que trabajar bastante bien este partido, no va a ser nada fácil, esperemos que puedan este, 
anotar, anotar rápido para que se les baje un poquito las, las, las intenciones que va a llevar, con las que va a llegar este, comunicaciones allá. Que, que esperemos que, que la idea nos saque la tarea y que pues, nos siga representando como lo está haciendo, que lo está haciendo de muy buena manera, eh, con la calidad de jugadores que tiene, eh. con, con el cuerpo técnico que tiene también, que es muy, muy bueno. Y bueno, esperemos en Dios que, que la idea nos saque la tarea como como exjugador del, del, del team y, y esta vez lo veo como, como aficionado también, que ojalá que Herediano nos siga dando esas alegrías. Correcto. Hey, Isaac. Ahí me escuchan, sí. Sí. sí perdón, es que se me estaba pegando también, me estaba pasando la... Sí, correcto. Ah, sí, pero creo, que, creo que ya todo bien. Este... No, Adrián, tal vez... Eh, un poco, bueno, hablamos bastante del de, de retiro, parece que nos estamos retirando ya, pero no, no. Parece, ¿ah? <risa> pero sí, sí me surgió la pregunta, digamos, usted ahorita mismo, este, ¿cómo se siente usted? Este, ¿Se siente como cuando estaba carajillo, uno quiere retirar, con todo, o ya más bien está harto y quiere ya terminar? No, no, ahora es que siente, este, siento las mismas, las mismas sensaciones de cuando cuando iba a jugar un, un partido, esas maripositas que usted siente en el estómago cada vez que va a hacerle frente a, a un partido, y, y la verdad que, que, que las ganas con las que yo me levanto día a día para, para ir a entrenar todavía están ahí, todavía están ahí, entonces esa sensación no se ha ido, yo siento que, que cuando llegue ese momento de que yo ya esté en mi cama y diga ya no quiero ir a entrenar, ya no me quiero sí. levantar, Creo que ese va a ser el momento en que yo decida eh, que ya, que ya no más, que ya, que ya se acerca el retiro, que ya no quiero jugar más. Pero, pero ahí siguen, ahí siguen, las emociones siguen este, grandemente. Yo lo sigo disfrutando al máximo. Ya estos últimos años tengo que disfrutarlo porque ya, ya, ya queda poco. Entonces tengo que vivirlo al máximo este, como, si que hubiera, como si que fuera mi primera vez. Y, y, y aquí vamos a seguir, aquí vamos a seguir, sigo contento, sigo feliz, este, no sigo, este, no me enojo, más bien disfruto la vida, eh, no sé, o sea, yo todavía tengo las, las sensaciones de que, de que quiero seguir adelante, y quiero seguir jugando y, y como te lo dije, o sea, el día en que yo esté en mi cama y, y que me cueste levantarme para ir a entrenar o, o algo así, yo voy a, a pensarlo bien y decir ya, ya esto va a ser el momento de que, de que me vaya retirando. Te lo, te, lo, te lo digo de esta manera. Yo soy de los primeros en, en llegar al estadio, en llegar al, al camerino. Siempre soy de los primeros. No soy de esos de que llego sobre la hora y nada de eso. ¿Por qué? Porque mis ganas de, de, de seguir adelante siempre van a estar ahí. Todavía sigo con esas ganas. Y esperemos que todavía no se me quiten. Tenemos mucho todavía por, por corregir. Tenemos que corregir ciertas cosas, muchas cosas todavía en el equipo y, 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 y bueno, uno ya, aunque esté grande, nunca termina de aprender y cada día, cada día sigo aprendiendo más ahí con, con, el, con el entrenador, con, con el equipo, con los, con los compañeros, con todo. Entonces, aunque esté grande, aún sigo aprendiendo. Tengo una pregunta para, para Edemos. Eh, Edemos, eh, ¿qué tan diferente es el fútbol? de Costa Rica, porque ya jugaste aquí con el fútbol de Guatemala ¿qué tanta la intensidad, qué diferente es lo que hay en tanto el fútbol de allá como el de aquí? Mira, eh, no se ve tan marcado eh, los equipos llamados grandes con los equipos llamados de media tabla o pequeños eh, acá cualquier equipo puede ser campeón, no está tan marcado como en Costa Rica que siempre los, los cuatro primeros como se ve ahorita la tabla en Costa Rica, o sea, ya que son los, los primeros cuatro, cuatro o sea, los mismos, mismos, eh, de, de, de hecho ahí. de hecho eso eso es muy curioso porque un día eso, mi hijo me decía, papi me decía ¿qué, qué, qué pereza hay en Costa Rica? me dice siempre los mismos cuatro siempre peleando el título, no sé qué en cambio aquí me dice, cualquiera puede ser campeón, cualquiera y tiene toda la razón Aquí uh -huh. cualquier equipo puede ser campeón. Acá todos los equipos, o sea, vos, vos vas a jugar a, a, de visita y sacar un empate de visita es como sacar un triunfo. 
Y si sacas el triunfo, te sacaste la lotería. O sea, aquí es completamente diferente al fútbol de Costa Rica. El, el ganar fuera acá es, como te lo dije, sacarte la, la, la lotería. El, el, el empatar, wow, es grande. Y a mí a veces esas cosas me enojan porque el, el jugador de acá eh, como que se conforma con, con sacar un empate y, y como uno está acostumbrado a ganar siempre donde sea, fuera, casa, como sea, entonces no, o sea, yo no me conformo con, con empatar, o sea, yo me conformo con ganar y yo quiero ganar siempre. Entonces, eh, si es bien marcado esa parte de los equipos grandes con los equipos de media tabla o, o, o llamados pequeños mm -hmm. acá sí se no, no se marca esa parte, acá como te lo digo cualquier equipo puede ser campeón cualquier equipo eh, aquí no solo, no solo comunicaciones no solo municipal, que son los dos equipos grandes de, llamados de acá Antigua, que es un equipo también que ya de, de, entra, entra dentro de los grandes, nosotros mm -hmm. Guastatoya también es un equipo que también entra dentro de los grandes, lo que es Xelajú también y el mismo Cobán Cobán Imperial entonces eh, los otros equipos que son se pueden llamar pequeños luchan y luchan y luchan y, y son equipos que llegan a, a octavos, cuartos de final no son equipos que, que, que están peleando de esos, no, aquí es dificilísimo se, eh, es muy difícil, muy difícil tanto así ahorita que la tabla o sea, vos ganas un partido, vos ves la tabla de acá, y vos ganas un partido y si estás en octavo lugar puedes llegar hasta el segundo lugar Mira lo cerrada que está la tabla acá. Hijo de pucha, Entonces, sí. acá los, 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 los equipos se matan. Se matan. Aquí ustedes pueden revisar la tabla si quieren y, y se van a dar cuenta que el primer lugar tiene 17, el segundo 17, el tercero 17, el que le sigue tiene 15, el que le sigue tiene 14, el otro 13, luego 13. Y así están 12, 10 y 9. Así están todos pegados. Entonces, este, aquí la, la competencia... La competencia es brava aquí. Está, está brava. Sí. Está bueno. La, en realidad eh, es un punto a resaltar, la verdad. Este, y eso es bueno. Eso es muy bueno que, que también aquí en Costa Rica también abran, abran los ojos. Hay que resaltar también, obviamente, el programa es, es herediano, pero también eh, resaltar la labor que ha venido haciendo este Minor Díaz, ¿verdad? Con Iberia. Que Minor Díaz, Buena obviamente. Casteca también. Eh, Buena Buena Casteca Casteca. también. Entonces sí hay cosas uh -huh. que así aquí en el, en el fútbol nacional eh, es, es bueno resalta, re, recalcar eso, que los jugadores sí, claro. que uno dice que son pequeños de la talla. Es que sí se puede, o sea, eso es bueno, o sea, tener esa mentalidad de decir sí se puede, o sea, sí se puede pelear contra los equipos grandes, se puede pelear contra Zaprisa, se puede pelear contra Ajuela, contra Heredia, contra el mismo Cartago, se puede, pero es cuestión de mentalidad y de creérsela. ¿Y quién se la está creyendo ahorita? Guanacasteca. Guanacasteca bueno, uh -huh. es un equipo que yo veo que se la está creyendo. Liberia, ahí va. Pero los demás de los, los demás equipos, ¿qué? Sí. Ya saben que el, que el campeonato está ya, ya cocinado para los equipos grandes. Sí. Entonces, no, o sea, eso es cuestión de mentalidad. Aquí no. Acá en Guatemala es otra cosa. Acá, a usted le gana a los equipos grandes, es lo máximo. Y se le puede ganar a los equipos grandes. Se le puede ganar bien, porque sí se les gana. Acá es súper competitiva la liga y eso es bueno porque sube el nivel también de la liga así es sí eh, Adrián este el tema una pregunta que nos hace Kitty Kitty María Zúñiga verdad nos dice que cómo es el arbitraje allá en Guatemala qué le dice mi cara <risa> igual que Costa Rica igual que Costa Rica no, que, que igual que no. No, que en que eso sí no tenemos que... discusión. En eso no tenemos discusión. Aquí todos son es lo mismo, es lo mismo, muy, muy, es lo mismo. muy pausado. Me, ahí sí que no hay diferencia. <risa> bueno, en algo aquí, en algo aquí los, los árbitros sí, en algo aquí los árbitros este, sí tienen algo, permiten mucho. Permite mucho el, el, la fricción, los golpes, los choques. No tanto como allá en Costa Rica te pega un golpecito ya están pitando a favor, ¿no? aquí dan un poquito más de continuidad, por lo menos a ese tipo de jugadas, para que el juego sea más fluido uh -huh. pero aquí, o sea, aquí sí se juega fuerte, bien fuerte uff, vieras de hecho ayer, ¿y qué estamos? sí, ayer 
Pero, bueno. el, el, portero, el portero de Chinabajul uh -huh. le hizo una salida aquí a un delantero de Cobán y lo quebró. Le quebró el, la, la tibia y el peroné. Ah. Entonces, pues, no, no. o sea, aquí es, aquí es fuerte. Y fue sin, sin mala intención, sin, sin nada. O sea, él, él salió con todo a barrerse como portero y el delantero intenta quitárselo, pero el portero se lleva el balón, pero se lleva encima, le cae encima al defensa y le quiebra la tibia de Torre. Al delantero, perdón. Ah. O sea, aquí es fuerte. El fútbol acá es fuerte. No es así suavecito, no, no que va. Eh, Isaac, Catalina, no sé. Eh, Adrián, ya para finalizar, ¿verdad? Para finalizar, ¿qué podemos...? ¿Qué... Es que estamos sobre tiempo, muchachos. Este, Para finalizar, una última consulta. Eh, ¿Qué podemos esperar para el juego de, del miércoles ante Comunicaciones? ¿Y qué podemos esperar de este herediano para, para, para el próximo miércoles? Igual. Bueno, este... Sí, esperar un partido duro, dificilísimo dificilísimo, no se puede eh, especular muchas cosas, nada más decirle que que comunicaciones va con todo ellos este, eh, están con sangre en el ojo porque las dos veces que vino eh, Heredia a jugar a Guatemala no pudieron sacar ellos la tarea entonces obviamente ellos van con sangre en el ojo y quieren ir a eliminar a Heredia allá en Costa Rica eh, más que ya hay antecedentes verdad de que equipos guatemaltecos han eliminado equipos eh, ticos entonces eh, herediano ponerse las pilas como dicen acá ponerse las pilas eh, que no va a ser nada fácil que no va a ser nada fácil y esperemos en dios que, que logren sacar la tarea como se los dije anteriormente como como exjugador del equipo y como seguidor del, del club también verdad ¿Nos escucha, Ignacio? Ignacio, otra vez. Porque está lento, está más lento. Dime, Cris. Sí, le llega después. Eh, le llega después la. Sí, sí está, sí, sí está bien con el internet. Ignacio. Dime, 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 lo escucho. Es que está muy lenta la señal. Sí, este, ¿qué? Este, ¿Tienes alguna pregunta? No, no, ya, ya más bien, muchachos, este, más bien, Adrián, de verdad, eh, agradecerte, ¿verdad? Agradecerte de antemano eh, la, la, esa aceptación, la verdad, fue muy buena, esperamos tenerte eh, muy pronto también con nosotros de nuevo para, para dar una, bueno, seguir, seguir avanzando, básicamente, porque hay muchos temas que queríamos abarcar, pero por tema tiempo, este, ya en ese caso nos tenemos que ir, pero Adrián, te agradecemos de verdad eh, ese tiempito que tomaste con nosotros el día de hoy. No, no, con mucho gusto, encantado, eh, Ignacio, eh, muchas gracias, como se lo dije al principio de la transmisión, muchas gracias por, por la invitación, eh, para mí es este, sumamente gratificante conversar un ratito con, con, con la gente, con ustedes, con los que preguntan, con los que los que ven el programa y todo, y que sepan un poquito también de parte, digamos, de la vida de uno, de, de dónde está, qué está haciendo y todo eso, y como, como es jugador del club, como seguidor del club y todo, y, 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 y la verdad que agradecido con vos, la, nada más de, de, de haberme invitado y, y compartir con Isaac, con Catalina y con Cristian también, que para mí es un placer y un orgullo. No, el placer es de todo nuestro, en realidad, este, de mi parte, agradecerte, veremos eh, el ratito que, que estuviste aquí con nosotros, compartiendo, ojalá que, que más adelante, pues, volvás a, a hacer un programa con nosotros, y no, este, eh, esperar que el estadio del de Herediano esté listo, ¿verdad?, para, para que estemos ahí, eh, todos juntos, celebrando, ¿verdad? Así es. <risa> Así es. No, perfecto, Adrián. Muchísimas gracias de antemano y ahí nos estamos hablando, ¿verdad? Pura vida, pura vida. Muchas gracias a todos, la verdad. Dios me los bendiga y fuerte abrazo a la distancia desde Guatemala a Guastatoya. Buenas noches. Pura vida. Chao. Pura vida, Juanes. Bueno, ahí teníamos a Adrián de Lemos, ¿verdad? Con nosotros. Eh, compartiendo el día de hoy, más bien las disculpas del caso, muchachos y muchachas, ¿verdad? Porque el internet hoy por esa zona 
ha sido fatal, la verdad, nunca me ha fallado, pero ahí siempre hay una primera vez, entonces las disculpas del caso. Este, voy a, hoy quería hablar un tema con ustedes, del tema estadio, pero eh, por tema tiempo no lo voy a hablar, voy a hablarlo el próximo jueves, se lo voy a dar con incógnita. Ustedes, ahí se lo voy a dar picando, el tema que me voy a referir es al tema de los sellos, ¿verdad? El, el, por el tema de la municipalidad, y diferentes cosas que ustedes deben de saber. El, el pasado sábado, mi persona eh, tuvo una conversación con una fuente muy cercana a Fuerza Herediana, en el cual me comunicó diferentes cosas del procedimiento, lo que está aconteciendo con este tema de la municipalidad. Así que sí les puedo decir, el estadio sigue en pie, el sector sur se está trabajando, ¿verdad? Eh, son parte de las cosas que sí les puedo decir. El próximo jueves voy a abarcar un, voy a abarcar un poco más amplio este tema. Eh, que la verdad hoy queríamos abarcarlo con el invitado, así que este, es un tema muy amplio, porque si lo hago ahorita es muy extenso, pero este, se los voy a ampliar el próximo jueves o el viernes, yo les estaré comunicando el día de mañana, porque estoy a la espera de que mi departamento de prensa del Herediano me confirme en una entrevista que, que vamos a tener con un jugador del Herediano, verdad que está pasando un buen momento, verdad así que, este, y ha sido muy criticado también, y está pasando un momento increíble en el club, así que estoy esperando una mala confirmación, apenas la tenga lista se los estaré informando de quién se trata, entonces el próximo jueves les prometo que vamos a, a tocar ese tema, eh, voy a dar los ganadores eh, de la rifa cortesía de Pollo Sil de Mercedes Norte recordarle que la dinámica era eh, darle me gusta, bueno, compartir el programa, ahora interactuar con nosotros que la, la interacción ha sido bastante buena y enviarnos un screenshot a con la dándole el me gusta a la página de Pollo Silver Mercedes Norte eh, al 6133-2955, en el cual eh, agradecerles porque sí me abarrotaron bastante el WhatsApp y ya son bastante mensajes, son más de 35 mensajes. Y la verdad, lo sé, durante el programa he estado revisándolos y sí, sí, son bastantes. En el cual ya eh, aquí ya tengo los dos ganadores, ¿verdad? Eh, son un hombre, un muchacho y una muchacha, ¿verdad? Eh, en este caso el muchacho eh, el cual se ganó un combo a compartir es eh, es Gerardo Elizondo Ramírez, repito, Gerardo Elizondo Ramírez es uno de los ganadores de un combo a compartir cortesía de Pollo Sidler y la otra ganadora es una dama, ¿verdad? El nombre es María Elena Esquivel Vargas, repito, María Elena Esquivel Vargas es la feliz ganadora del otro combo, este, cortesía de Pollo Sidler Mercedes Norte. Recordarles, el próximo jueves tenemos rifa de pizza, así que para que interactúen con nosotros y se unan a esta transmisión. Eh, muchachos, eh, muchísimas gracias ¿verdad? a todos ustedes por la, la, la interacción. Sin informarles a todos y a todas que vamos a tener unos cambios a nivel de, pues, de estructura del programa, así que lo van a ir viendo, ahí se los voy a ir comentando. Y nos vamos, ¿verdad? Nos vamos a agradecerle a toda la fiel sintonía y nos esperamos el próximo eh, viernes, ¿verdad? Viernes o jueves, yo se les estaré comunicando. Yo creo que es jueves el programa, vamos a hacerlo. Entonces, les estaré comunicando para estar más de lleno con las noticias del de club. Recuerden, un punto importante antes de irme, los que me estaban preguntando, el próximo miércoles va a haber tren para de Heredia a Cartago, para todos los aficionados que van a ir, que desean ir a ver al Herediano, al Fello Mesa, para el Partido de Comunicaciones, pongan mucha atención. El tren directo que sale de Heredia a Cartago sale a las 5 y 30 de la tarde de aquí de Heredia, ¿verdad? 5 y 30 de la tarde directamente hasta la estación del tren en Cartago y posteriormente a la vuelta estaría saliendo de Cartago a Heredia a las 10.30 de la noche. Repito, 10.30 de la noche. Sale a las 5.30 de Heredia, de la estación de Heredia, y eh, sale de Cartago hacia Heredia a las 10.30 de la noche. Así que si ustedes piensan ir a Cartago y quieren ir en tren también, pueden aprovechar y vamos a teñir ese, ese fello mesa de rojo y amarillo apoyar al herediano ante comunicaciones de Guatemala, partido practicado a las 8 y 15 de la noche así que nos vamos eh, recordarles a todos ustedes darle las gracias por la fiel sintonía y nos vamos este, 
agradecerles y que Dios les bendiga y pasen una excelente semana. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao.